Inizia proprio dalla, dal dischetto di Old Trafford del 2003, poi procede nella storia nei tanti anni di Shevchenko al Milan. Intanto voglio chiederti eh, che Shevchenko hai, hai sentito, insomma, che, che cosa ti aspetti, da, non, non tanto da questo libro, ma cosa ti aspettavi dall'intervistare lui? Non so se avevi già avuto il piacere di intervistarlo, però insomma è un personaggio che non è esattamente facile da definire a livello anche ma, extracampo. Guarda, guarda. Io no, non ho avuto il piacere di intervistarlo prima, ho cominciato, oh, adesso sai, faccio l'inviato per il Corriere della Sera, certo. eccetera, mi occupo di altre cose, e ho cominciato alla notte, e ho, 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 sono riuscito, quando ero più giovane, sono riuscito a incrociare Van Basten, eh, credo fosse nell'ultima stagione di Arrigo Sacchi, eh, e lì, come dire, eh, il Shevchenko no, l'ho vissuto soltanto da spettatore, da abbonato che c'era sia a Manchester che a Istanbul se dobbiamo parla, subito parlare di, eh, di cose così. del dolce e dell'amaro per, per, per cui io diciamo il mio, diciamo il mio Milan sentimentale a cui sono più legato è il Milan come dire no? Uh, insomma quello, che, quello, di, quello, quello di Sacchi il primo Milan di Capello eccetera Sercenco però diciamo che è stata una, un grande amore una, una grande cotta de, devo dire un giocatore fantastico e la persona, eh, la persona abbiamo fatto, ahimè, mentre quando ho intervistato Van Basten, sempre dalle, per le cose perfette, ero andato a Utrecht, a, a casa sua, eh, a parlarci, qui causa a quello che ci è piovuto sulla testa da ormai da un anno, l'abbiamo fatta, fatta su Zoom, lui era nella sua casa di Londra e mi sembrava un uomo felice, ogni tanto interrotto da, da bambini che entravano, uscivano, dalla moglie, eh, eccetera. E in grande forma ancora questa faccia da ragazzo da, da, da ragazzo tranquillo ecco, che ce l'ha fatto, fatto amare e, e basta mi è sembrato un uomo molto posato molto calmo ha uh, scritto questo libro in cui devo dire ovvio, è ovvio e io nello scrivere l'articolo sono partito da quegli occhi quegli occhi sgranati che guardano l'arbitro una, due, tre, quattro volte e poi parte per quel rigore mm. Eh, ok, non, non potevo partire da, da altro perché anch'io, anche durante, la, durante il lockdown, quando, quando la televisione, quando c'è su Sky la replica di, di quella partita, io quando vedo quel, quel rigore lì, quando vedo gli occhi di Sheva, sempre po- mi viene l'ansia. Mi eh, siamo l'ansia, in due. Io so, io so che segna, però dico sempre, oddio. Oddio, se sbaglia, e questa volta sbaglia. Okay. Io in quel momento ricordo sempre che, ripeto a me stesso, che Buffon non è un grande fuori a rigori, e quindi andrà tutto bene anche in quel momento. Alla fine funziona. Sì, diciamo, ma riviverla adesso sarebbe spezzare. qualcosa di... È vero. A livello di nervi, secondo me, sarebbe terribile. Per quanto bella. Eh, eh lo chiedo proprio a Marco. Marco, oggi una partita del genere la vivresti diversamente o con la stessa... con lo stesso stato d'animo di allora? Con tutto ciò che è successo nel frattempo. Mm. Mm. È una bella domanda. Uh, ti, dico, ti dico, quest'anno, quest'anno abbiamo avuto una partita incredibile a settembre, no, forse, forse era ancora agosto, quella con i portoghesi del Rio. Vera, Ave, settembre. Abbiamo, eh, sì, abbiamo sì, tirato sì. 150 rigori. E, com- ecco, uh, poi ho una mia teoria su quella partita, ma non credo che interessi gli ascoltatori. Ma perché uh, no? Va, insomma, penso che, penso che se... Dunque hanno avuto quattro rigori per vincere la partita in portoghese, in quella... Mm. Tre, tre. Ecco, se, quel, se l'ultimo non fosse andato sul palo, io penso che forse adesso saremmo già comodi in Champions League. Questo lo so, lo so non è un bel pensiero, mm. ma penso che con una rosa così corta, eh, esserci trascinati l'Europa League e eh, aver giocato paradossalmente le nostre due migliori partite dell'ultimo periodo, l'andata e il ritorno con il Manchester forse era meglio giocarle con lo Spezia con il eh. suolo eh, però eh, torniamo a Sercenco Sercenco mi sembra una persona molto contenta di dove sta molto solido eh, una persona senza, senza grilli per la testa eh, devo, devo essere sincero visto che stiamo facendo una chiacchiera tra mm-hmm. amici milanisti io avevo, avevo, una, avevo un obiettivo con quell'intervista cioè volevo fargli dire quando sono andato via dal Milan ho fatto una grandissima cazzata. Quello che mi sono e... chiesto io questa mattina, quando l'ho letto, ecco. quando gli hai fatto la domanda ti sei pentito di qualcosa, io speravo rispondesse così. 
ci ho provato in ogni modo e lui mi ha detto avete visto le risposte se avete letto sì, sì. e lui mi ha detto no guarda io quando prendo una decisione eh, è quella lui dice che eh, lui, lui, lui mi racconta che aveva già incontrato due anni prima a Roman Abramovic a Monte Carlo una volta l'aveva convinto Galliani a restare eh, e poi quella volta lì stava per fare 30 anni e devo dire non è andata oddio Stavo per dire, non è andata bene a noi, non è andata bene a lui, però forse a noi è andata Beh. ancora bene, perché poi, come dire, a noi due anni dopo, due anni dopo è arrivato Ibrahimovic, giovane, che insomma era, proprio scarso non era, mentre invece, no, oh, no, aspetta, no, 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 aspetta, lui è andato via nel 2006. Esatto, intanto abbiamo vinto la Champions. La, eh, sì. Noi l'anno dopo, l'anno esatto. dopo abbiamo, abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo, abbiamo sempre lì la rivincita con Liverpool, mm. ecco. A lui la sua carriera fondamentalmente è finita lì, mm-hmm. parliamoci chiaro, eh, che, sì. sia per via di, che sia per via di infortuni, che sia per via di un'usura fisica, stiamo parlando di uno che, ecco, la parte più bella secondo me del libro uh, dal quale nasce questa intervista, che è la sua autobiografia che ha scritto con un collega di Sky, che si chiama Alessandro Alciato, è un libro molto godibile e divertente, ecco io devo dire che la parte che ho più apprezzato è, sono le prime 50 e 60 pagine in cui lui racconta la sua vita, Uh, di bambino di Chernobyl, nel senso che Kiev è distante 160 km da Chernobyl, lui aveva, aveva fatto appena, appena il suo provino nella Dinamo Kiev quando venne evacuato per via delle radiazioni dopo l'esplosione di Chernobyl e la vita nell'Ucraina in una, in, una, in una URSS, in un'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche che stava andando in completo disfacimento. Noi molto spesso vediamo questi ragazzi, non ci chiediamo mai da dove vengono o da dove attingano, come dire certe caratteristiche, io penso che quella forza, quella, quella incredibile capacità di accelerare sull'accelerazione che ha sempre avuto Sheva, mm. viene anche da, come dire, dal, dalla, sua, dalla sua gioventù e soprattutto dagli anni passati con, con, con il colonnello Lobanowski che dal punto di vista della preparazione fisica gli faceva fare delle cose incredibili, nel libro sono raccontate, c'era una, quella cosiddetta salita della morte che era una salita col 16%, col 16% chi va in bicicletta sa di che cosa sto parlando, se gliela faceva fare a scatti, eh, come dire, era una, era una salita del 16% di alcuni chilometri e come dire, alla, al termine della quale normalmente gli faceva fare delle ripetute, tutti i giocatori della Dinamo Kiev davano di stomaco. Chi non dava di stomaco era titolare la domenica seguente. <ride> Sembra un trattamento anche meritocratico, devo dire, per, eh, per certi versi. Posso chiedere una cosa? Io volevo chiederti, Marco, intervistandolo, quindi chiacchierando un po' con lui, penso che ti sei fatto anche un'idea di che persona sia Andri. Secondo te perché il tifoso del Milan sia così legato a lui, al di là del del fattore tecnico che credo sia indiscutibile? Perché poi lui se ne andò, passò la maglia, quindi ci fu un po' di, di attriba tra i tifosi, però ad oggi penso che sia uno dei giocatori più amati della storia del Milan perché è stato uno dei giocatori più forti. Cioè io penso che il, quello che gli americani dicono il prime, no? il, il pick, il, mm. il, il Sevchenko al massimo, gli anni 2003, 2004, eh, anche 2002, beh, pochi attaccanti li ho visti così, eh, oggettivamente. Cioè, in campo aperto c'era da farsi il segno della croce, eh, però trovava modo di segnare in qualunque modo, ricordatevi il gol, il gol, il gol da, 40, da, 30, da 40 metri contro la Juve e anche il gol in area. Io penso che ci sia il fatto che tra tutti quelli che abbiamo avuto to, avanti, che ne abbiamo avuti tanti, dopo Van Basten, c'è Van Basten, noi sappiamo che c'è Van Basten, chi ha visto Van Basten mm-hmm. sa che c'è Van Basten e poi gli altri, ma poi abbiamo avuto UEA, Papen, il misconosciuto, ma che ci ha dato uno scudetto Oliver Biroff. Uh, ecco, dopo quelli che, era, che erano molto forti, abbiamo avuto Andriy Sevchenko. E per il suo modo di stare in campo, per il suo modo di, di giocare, uh, a noi piace, piace la gente che ha pochi fronzoli, che, come dire, che, che, va, che, va, che va al sodo. Okay? A noi piacciono Maldini e Franco Baresi, perché è gente che, come dire, entra in campo e lavora. Ecco, uh, Andriy era di quella pasta lì. E secondo me lui la sua simbiosi, che mai avrebbe dovuto interrompere, col, col mondo milanista derivava anche da quello. E poi ci sono, torno a ripeterlo, 
delle immagini. E noi non possiamo prescindere da quell'immagine. Il, il rigore di Manchester, quella faccia lì, è, è una delle... Del, è uno dei nostri ricordi più belli, anche perché abbiamo vinto, insomma, come dire, non era solo una finale di Champions, era una finale di Champions come, contro, contro quelli là, insomma. Beh, irripetibile okay. quella finale lì. Eh, eh. Sì, eh sì, Esatto. Eh, Marco, io ti chiedo, visto che stiamo parlando di attaccanti e di, soprattutto di grandissimi attaccanti, in questi giorni, in questi ultimi due giorni, insomma, c'è un po' la narrativa del Milan che si aggrappa a Ibrahimovic, ne parlavamo anche prima con, con Beatrice, ed è, mi sembra a me, una narrativa un po' ingenerosa, perché le, mai una squadra deve rispecchiarsi in un solo giocatore, a meno che non si tratti di Maradona o pochi eletti, soprattutto di un attaccante di, 40, di quasi 40 anni che, insomma, è fermo da un po'. Tu credi però davvero, sia da tifoso che anche, diciamo, da detto ai lavori, da giornalista, credi davvero che il Milan possa eh, premere l'interruttore grazie al ritorno di un solo giocatore, per quanto il più forte giocatore della Rosa, il più forte attaccante, o la dai un po' già per andata via questa stagione? Perché so che tra come dire, i milanisti c'è molta eh, discussione, ci si può ancora credere con un Ibrahimovic in più oppure non servirà più a nulla? Ah, silenzio è di, domanda, di riflessione è una, domanda, è una domanda alla quale preferivo non rispondere <ride> ma allora vuoi sapere come la penso io bah. che ho visto che, insomma, che, che vedo che, che ho visto tutte le partite ma esatto. vedo, vedo tutte le partite ecco aspetto di tornare a vederle in presenza io penso che il Milan del giorno di andata sia stato un Milan eccezionale pazzesco ma qualcosa di incredibile giocavano su una nuvola giocavano con tempi di inserimento e velocità e convinzione eh, bellissimi proprio un piccolo gioiello eh, a un certo punto anche, mi sono anche illuso non, non, non lo nego come tutti eh, allora il ritorno alla realtà è stato un pochino brusco eh, ci sono due cose è una squadra di, diciamo così e in questo l'importanza di Ibra è fondamentale è una squadra di, di bravi ragazzi di ragazzi teneri cioè io tu, come voi tutti, noi abbiamo visto Cialanoglu giocare davanti al pubblico, noi abbiamo mm. visto Cialanoglu bloccarsi per qualche mormorio di San Siro. Ecco, non c'è soltanto l'assenza del pubblico, c'è anche quando, quando tu capisci che non sei più su quella nuvola, ma capisci che, che rischi, che, che, che senti la posta in palio. Ecco, lì credo che giocatori come Ben Nasser, come... Eh, c'è la Noglu che non hanno esattamente un profilo da, da Islander, ok? Eh, mm-hmm. Abbiano bisogno di una guida. In questo senso qua Ibrahimovic è stata una guida uh, meravigliosa. Uh, perché Ibrahimovic? Perché è cattivo e perché è carismatico. Ed è, 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 è un last but not least perché è un fuori classe. Però è un fuori classe di 40 anni. Cioè, quest'anno ha giocato 15 partite è stato 17 partite è stato fondamentale in ogni partita però c'è anche un'altra cosa l'ultimo Ibrahimovic quello del girone di ritorno è lontano parente di quello che ci ha fatto vincere a Napoli da solo per esempio nel girone di Ardato è lontano parente è, è un problema io se, diciamo così se la se domanda si chiama domanda tu mi rispondi è giusto averlo rifirmato per un altro anno io penso che Maldini l'abbia rifirmato per un altro anno per dare un segnale per quest'anno e che nessuno si aspettasse eh, quello che è successo. Io non, non ce l'ho per, per, per il 3, non sono arrabbiato per il 3-0 per la Lazio, ma la partita col Sassuolo è una partita che mi sanguina ancora perché era la partita decisiva per la, per la Champions e secondo me... Ecco, lì l'assenza di Ibrahim, ecco, noi dopo quel primo tempo, che sono stati gli ultimi 45 minuti buoni che abbiamo giocato, dovevamo, dovevamo aver chiuso la partita, dovevamo essere sopra 2-0 almeno. E non siamo stati sopra, perché se non ci siamo anche Ibrahimovic, non è soltanto la dipendenza da Ibra, è il fatto che non abbiamo una prima punta. Vediamo, sì, sì, so, è una, un punto di vista assolutamente, assolutamente eh, condivisibile. Giochi, giochi senza attaccanti, come ti dicevo esatto. prima. Eppure, appunto, secondo me è, è chiaro che è impossibile, come dire, lasciare fuori dalla porta le ultime sconfitte, però 
il famoso marziano, o chiamiamolo come volete, che arriva e a 5 giornate alla fine vede il Milan lì nel gruppone, dice, beh, tutto sommato è ancora padrone del suo destino. Poi io ho anche una teoria no, no. sulla Juve che secondo me sta ancora peggio di noi, quindi si potrebbe, secondo me, provare l'1-2 Benevento Juve e poi vediamo come va. Però, ma forse io sono penso, troppo ottimista. Io la, come, no, io la penso come te. Ovviamente la partita, la partita di domenica col Benevento è imprescindibile, mm. eh, e poi, e poi bisogna giocarsi alla Torino e quella, e quella davvero è una slide di Zorra molto, ma molto, ma molto importante purtroppo non siamo più completamente padroni del nostro destino ma tutto a caso, come hai detto tu battessimo il Benevento e riuscissimo a fare risultato anzi, a vincere a Torino a quel punto lì diciamo che torneremo padroni del nostro destino non è facile, adesso non bisogna farsi illusioni, non è facile, era meglio due settimane fa parli per parlarci chiaro, chiaro. ok? Mm. E che dobbiamo dire? No? Siamo nati per soffrire, mm. ci riusciamo benissimo. Quello sicuro. Siamo il Milan, <ride> esatto. Siamo il Milan. ecco. Non so se beh, hai... Ok, no, allora ti salutiamo perché insomma, ti, abbiamo anche, ti abbiamo anche spremuto per questa, questi 20 minuti. Ti ringrazio Marco, intervista bellissima e... Beato te che l'hai intervistato perché penso sia esatto. veramente un onore intervistare Andri. Anche un po' di invidia, esatto, Andri. da parte nostra.